שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו מתחילים סדרה של מספר שיעורים שבהם נלמד לפתור מערכת משוואות שיש שם פרמטר ולהבחין כמה פתרונות יש כתלות בפרמטר. כל המקרים שמקבלים, אפשר למיין אותם לשלושה מקרים מרכזיים. אנחנו נעבור על שלושת המקרים האלה, וזה ייתן לנו את הכלים להתמודד עם כל תרגיל מכל סוג. בסוף נעשה תרגיל מסכם ונראה איך כל המקרים האלה באים לידי ביטוי. אז בואו נצא לדרך. יש לי AX שווה ל-B מערכת משוואות לינארית, כאשר A מטריצה מעל שדה F אינסופי מסדר M על N, והנה המשפט שאומר לנו כמה פתרונות יש בהקשר של הדרגה. אין פתרון אם ורק אם RAB גדול מ-RA, פתרון יחיד אם ורק אם RAB שווה ל-RA, מה שאומר שיש פתרון כי א' לא מתקיים, שווה ל-N פירושו מספר משוואות שווה למספר נעלמים, לכן יש פתרון יחיד. RAB שווה ל-RA קטן מ-N, כלומר יש פתרון, א' לא מתקיים, אבל מספר הפתרונות הוא אינסופי. למה? בגלל שאין לי מספיק משוואות כדי לבודד את כל הנעלמים ולקבל פתרון יחיד. יש לי דרגות חופש. זהו, זה המשפט. אבל הוא לא יעזור לנו למצוא את ערכי הפרמטר. כשאנחנו נמצא את הפרמטרים, ככה נוכל לדעת כמה פתרונות יש. איך נמצא את הפרמטרים? בואו נראה איך זה עובד. אז הנה מערכת משוואות, שלושה נעלמים ופרמטר ממשי למדא. הנה המערכת למדא x ועוד y ועוד z שווה ל-1, x ועוד למדא y ועוד z שווה ללמדא. x ועוד y ועוד למדא z שווה ללמדא בריבוע. יש לי פה פרמטר למדא. כל ערך של למדא נותן מערכת משוואות אחרת. כמה פתרונות יהיו לה? זה מה שאנחנו רוצים לעשות, למיין את למדא לפי מספר הפתרונות. אז איך אנחנו עושים? עבור אילו ערכים של למדא יהיה לי פתרון יחיד, אין סוף פתרונות או סתירה. איך אנחנו נעשה את זה? בואו נתחיל. אנחנו יודעים, לפי המשפט שזה עתה הזכרנו, שמספר הפתרונות תלוי בדרגה של מטריצת המקדמים המורחבת מול דרגת מטריצת המקדמים A. לכן, אין מנוס. דבר ראשון, חייבים לדרג את המטריצה המורחבת. אז הנה המטריצה AB. אני בונה אותה מתוך המערכת, אני לא צריכה להקריא, ונתחיל בדירוג. אז אני רוצה, יש לי כאן למדא, ואני רוצה לאפס את 1 ו-1. בואו נחשוב רגע, איך מאפסים את 1 באמצעות למדא? מאוד פשוט, כופלים את R2 בלמדא ומחסרים את R1. למה? למדא פחות למדא ייתן לי 0. אבל יש בעיה קטנטונת. אם אני כופלת את R2 בלמדא, ו-R2 במקרה, במקרה, ולמדא במקרה, במקרה היא 0, שימו לב מה יקרה. R2 יהפוך להיות 0R2 מינוס R1. כלומר, אני מוחקת את ה-R2 ובמקומו כותבת מינוס R1. אסור שזה יקרה, ולכן אני חייבת להניח שלמדא שונה מ-0. למרות שלא חילקתי בלמדא, כפלתי בלמדא. אבל את מי כפלתי? את השורה שאליה אני מציבה. יש פה בעיה, חייבים להיזהר ולהניח שלמדא שונה מ-0. טוב, אנחנו לא כל כך רוצים לעשות את זה, לכן בואו נתגבר על זה בדרך אחרת. זוכרים כשאנחנו מדרגים, אנחנו אוהבים שיש לנו פה אחד. ולכן, אנחנו פשוט נחליף שורות, ונביא את האחד מהשורה השנייה או מהשורה השלישית להיות בפינה השמאלית למעלה. אז אני בחרתי להחליף בין R1 ל-R3, ממש לא משנה. אז הנה, R3 עלה למעלה, R1 ירד למטה, עכשיו נוכל לעבוד רגיל. כי עכשיו בשביל לאפס את למדא, הפעולה שאני עושה, זה R3 יקבל R3 פחות למדא R1. אני עדיין כפלתי בלמדא, אבל לא את השורה שאליה אני מציבה, את השורה האחרת. לא את R3 כפלתי בלמדא, את R1 כפלתי בלמדא. לכן, הפעם, אם למדא שווה 0, תראו מה קורה. R3 מקבל R3 פחות 0 R1. במילים אחרות לא עשינו כלום. לא לעשות כלום, זה בטח בסדר. אז איך אנחנו נדע? שונה מ-0, לא שונה מ-0, זה מבלבל? לא כל כך. תציבו, תציבו 0 ותראו מה קרה. אם קורה אסון, R2 הפך למינוס R1, תניחו שזה שונה מ-0. אם לא קורה אסון, 
R3 נשאר R3, לא צריך הנחות ביניים ואפשר להמשיך לעבוד בשקט. אז אנחנו מבצעים את הפעולות האלה, זה מה שיוצא בסוף אחרי הדירוג, ונשאר לנו עכשיו לאפס את 1 מינוס למדה באמצעות למדה פחות 1. מה הפעולה שעושה את זה? R3 מקבל R3 ועוד R2, כי זה סימנים הפוכים, למדה עם פלוס, למדה עם מינוס, 1 עם פלוס, 1 עם מינוס, אנחנו פשוט מחברים את השורות. וזה מה שיוצא לנו אחרי הדירוג. נשארנו עם שלוש משוואות, שלושה נעלמים, אבל יש לנו פה פרמטר שישפיע, הערכים שלו ישפיעו על הדרגה של המטריצה, כלומר על מספר הפתרונות, ואת זה אנחנו צריכים להבחין. המשפט לא יגיד לנו איך למצוא את למדה. כשנמצא את למדה, אנחנו נדע לפי המשפט כמה פתרונות יש לנו. אז איך נדע את הערכים של למדה? הנה איך זה עובד. שימו לב, לפני זה, כשאנחנו נעשה את הניתוח, שלאורך כל הדרך לא היו לנו הנחות על הפרמטר למדה. לכן כשאני אבצע את הניתוח, הניתוח יעבוד לכל למדה ממשי. לו היינו בוחרים בשלב הזה להניח שלמדה שונה מ-0, כל הניתוח היה עובד עבור למדה שונה מ-0. מה עושים בסוף? בודקים את למדה שווה 0 בנפרד. אני לא אוהבת לעשות מקרים, לכן אני משתדלת לעשות דירוג נקי מהנחות ביניים, כמו שיצא לי במקרה הזה. לכן מרגע זה ואילך הכל תקף לכל הלמדות הממשיות. אז בואו נתחיל בניתוח. בסוף הדירוג מספר המשוואות שהן לא הכל אפס שווה למספר הנעלמים. אם זה קורה, אז נוכל לקבל פתרון יחיד אם ורק אם כל איבר מוביל שונה מאפס, כדי שבאמת כל המשוואות שראינו אכן יישארו לנו. שלוש משוואות, שלושה נעלמים, שום דבר לא מתאפס. זה אומר שכל איבר מוביל חייב להיות שונה מאפס. ולכן המטריצה תהיה מדורגת וכל מה שאנחנו רואים שם אכן קיים. זה יבטיח שמספר המשוואות נשאר שווה למספר הנעלמים, ואנחנו נקרא לזה המקרה הקלאסי. זה הדבר הכי נפוץ שיש לנו. בסוף הדירוג נשארים עם מספר משוואות ששווה למספר הנעלמים, וכל מה שעלינו לדרוש אחרי הדירוג, כל איבר מוביל שונה מ-0. זה יבטיח לנו פתרון יחיד. בואו נראה איך זה נראה אצלנו. במקרה שלנו, אנחנו נדרוש את הדבר הבא. אה, שואלים אותי פה למה לא דירגתי לקנונית. אז קחו טיפ ממני. כשיש פרמטר, אם לא מבקשים קנונית, כמה שפחות פעולות עם פרמטר, זה עדיף. אנחנו לא רוצים להסתבך ולא רוצים להכניס הנחות ביניים רק בשביל לשפר את הצורה החיצונית של המטריצה. לכן, קיבלתם מדורגת, תעצרו. אז קנונית, לא עם פרמטר. אלא אם כן, ביקשו ואין לנו ברירה, אז אנחנו נמשיך. במקרה הזה, לא ביקשו, אז אנחנו עוצרים ברגע שקיבלנו מדורגת. אז הנה, רוצים לדרוש שכל איבר מוביל יהיה שונה מ-0. 1 שונה מ-0, לא צריך לבקש שום דבר. למדה מינוס 1, נדרוש שיהיה שונה מ-0. והנה למה. מה היה קורה אם הדבר הזה היה מתאפס? 0, 0, 0, 0. המטריצה לא מדורגת. היינו צריכים להמשיך לדרג, ולכן לא היינו נשארים עם שלוש משוואות ושלושה נעלמים, כלומר לא היה פתרון יחיד. לכן, מספר המשוואות שווה למספר הנעלמים. אחרי הדירוג, נדרוש כל איבר מוביל שונה מ-0. מבטיח פתרון יחיד. אז כאמור, למדה שונה מ-1, וכאן 2 פחות למדה פחות למדה בריבוע שונה מ-0, הנה, כשפותרים את שני האי שוויונים, מקבלים למדה שונה מ-1, וכאן יש לי למדה יהיה שונה מ-2, ועוד פעם למדה שונה מ-1, לא לכתוב את זה פעמיים, סך הכל קיבלנו שפתרון יחיד יהיה, אם ורק אם למדה שונה מ-1 ומ-2. ואני שוב מדגישה, במקרים האלה, הנה איבר מוביל, הנה איבר מוביל והנה איבר מוביל, כי הם שונים מאפס. הדרגה שלוש כמספר הנעלמים, ואין לנו סתירה, ולכן מקבלים בדיוק פתרון יחיד לפי המשפט. נשאלת השאלה, מה קורה כאשר למדה שווה לאחד ולמינוס שתיים? טוב, אבל השאלה הזו היא ממש פשוטה. אנחנו נציב ונבדוק לפי המשפט כמה פתרונות קיבלנו. בואו נעשה את ההצבות. נציב למדה שווה מינוס 2, מה אנחנו מקבלים? הנה המטריצה שיצאה אחרי הדירוג, 
למדה שווה מינוס 2, תציבו כאן, תקבלו 1, 1, מינוס 2, 4, 0, מינוס 3, 3, מינוס 6, השורה 0, 0, 0, 3. מה קיבלנו כאן? אין לנו יותר פרמטר, אנחנו יודעים לנתח את זה, המשפט אומר לנו, RAB 3, RA 2, RAB גדול מ-RA, אין פתרון. במקרה הזה לא יהיה לנו פתרון. זהו, סיימנו לנתח את למדה שווה מינוס 2. נעבור ללמדה שווה 1. מה אנחנו מקבלים? שוב, הנה המטריצה המקורית, נציב למדה שווה 1, והנה מה יוצא לנו. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ו-0, 0, 0. 0. אהה, מה זה אומר? RAB שווה הפעם ל-RA, שווה ל-1 שקטן מ-N ששווה ל-3. כלומר, יש פתרון, ובגלל שהדרגה היא פחות מהנעלמים, יהיו לנו אינסוף פתרונות. כמה דרגות חופש יהיו לנו? N פחות RA. זו הנוסחה. בואו נציב. n זה 3, RA זה 1, שווה ל-2. רגע, RA או RAB אנחנו מציבים? <laughs> זה לא משנה, כי הם שווים. אם הם לא יהיו שווים, לא יהיה פתרון, לא יהיו דרגות חופש. ברגע שהם שווים ויש לנו את האינסוף פתרונות, או פתרון יחיד, אפשר להציב RA או RAB. אז אנחנו מעדיפים להסתכל על RA. בואו נסכם מה שקיבלנו. כשמסיימים תרגיל כזה, כדאי תמיד לעשות סיכום. זה יעזור לנו לוודא שלא טעינו. אז הנה, נעשה בטבלה, יש לי כמות פתרונות ויש לי את הערכים של הפרמטר. פתרון יחיד, קיבלנו כשלמדה שונה ממינוס 2 ומ-1. אינסוף פתרונות קיבלנו עבור למדה שווה ל-1, ואני אפילו מציינת לעצמי פה כמה דרגות חופש היו, 2. 2. וסתירה, קיבלנו כשלמדה שווה למינוס 2. נכון, לא שכחנו אף אחד. איך אנחנו יודעים שלא שכחנו אף אחד? והנה הביקורת שלא טעינו. מופיע לנו בשורה הראשונה למדה שונה ממינוס 2 ו-1. כלומר, כל הלמדות שבעולם הממשיות נמצאות בשורה הראשונה, פרט לשניים, מינוס 2 ו-1. חייבים לשבץ אותם איפשהו בשורות הבאות, אחרת שכחנו אותם. איפה שיבצנו את מינוס 2? הנה. איפה שיבצנו את 1? הנה. זה אומר, ואת כולם שיבצנו אגב רק פעם אחת, זה אומר, לא שכחנו אף אחד ואין כפילויות. זה הסימן שכנראה התשובה שלנו באמת נכונה. אהה, איך ייראה הפתרון הכללי במקרה של אינסוף פתרונות? לא שאלו אותנו, אז אנחנו לא חייבים לפתור. אבל אנחנו כבר פה, בואו ניזכר איך פותרים את המערכת במקרה של אינסוף פתרונות. זה היה כאשר למדה שווה ל-1. זוכרים מה קיבלנו? את המערכת, את המטריצת מקדמים הזו, מקבילה למערכת x ועוד y ועוד z שווה ל-1, מבודדים נעלם אחד, למשל את x, x שווה ל-1 פחות y פחות z, ואוסף הפתרונות יהיה x, y, z שווה, במקום x, 1 מינוס y מינוס z, y נשאר y, z נשאר z, y וz הם חופשיים, שייכים ל-r. שימו לב, הפעם כתבתי פתרון כללי ולא אוסף פתרונות, ולכן הם לא נמצאים בתוך סוגריים מסולסלים. גם זה טוב, גם זה טוב. אוסף פתרונות או פתרון כללי, אותו דבר. זהו חברים, סיימנו להפעם. נתראה בשיעור הבא ונראה את המקרה השני שקשור לפתרון מערכת עם משוואות עם פרמטרים. תודה רבה לכם.